Allora, eravamo rimasti al mio incontro con Massimo Gabutti, che mi dice che non mi può dare uno stipendio, ma nel caso in cui io avessi avuto voglia di andare a provare a lavorare lì e fare dei brani, la percentuale che mi avrebbe dato sarebbe stata per tutta la vita. Così, io torno a casa da Torino, vado da mia madre e dico, mamma senti un po', eh, io vado di nuovo a Torino. Ma come vai di nuovo a Torino? Sei appena tornato, l'università, eh, tutti gli impegni, le cose che hai. Io ho detto, no mamma, forse non hai capito. Io proprio me ne vado a Torino, vado su e questa volta non torno. Mia mamma, giustamente un po' incredula perché fino a quel momento lì avevo fatto mille cose, ma concluse manco una, va da mio papà e dice, sai, vuole provare ad andare lì. Mio padre dice, sai che c'è, mandiamolo, tanto vedrai che non succede nulla e se ne torna indietro. Nel giro di pochi giorni mi trovo a smontare tutto quello che avevo a livello di studio in quel periodo lì, metto tutto dentro uno scatolone, può sembrare strano, ma era proprio così, uno scatolone, e spedisco tutto a Torino. Ci troviamo a gennaio del 1993, il mio ingresso in Bliss Corporation. Arrivato a Torino in realtà l'unico posto in cui potevo stare era a casa di Paola e Maria Grazia. Inizio così a dormire sul divano nel loro salone e tutti i giorni vado in Bliss per lavorare. Mi ricordo un, una giornata particolare in cui ci fu sciopero degli autobus. E, casa di Paolo e Maria Grazia era più o meno 7-8 km, da, km dalla Bliss. Aspettai più o meno un'oretta, il pullman poi mi resi conto che c'era sciopero perché chiedendo in giro mi dissero che era così e allora mi sono messo a camminare fino al studio. Non me lo dimenticherò mai, quel giorno c'era un freddo pazzesco, mi sono fatto 8 km a piedi per arrivare fino a lì, una roba allucinante. Ci fu un periodo in cui addirittura non, non avevo più soldi per star là e, e non era neanche semplicissimo mangiare, tanto che Maria Grazia mi, mi preparava dei panini che mi, mi dava di nascosto e io mi inventavo le scuse più improbabili per non mangiare insieme agli altri ragazzi. Arrivati in studio mi trovo Massimo Caputti, Roberto Molinaro, Angelica Villella, la fonica, e un Maurizio Lobina molto molto giovane, 18 anni, con i capelli lunghissimi, che andava e veniva dallo studio, non era ancora così tanto presente all'interno dello studio. Iniziamo così con Massimo Gabutti a lavorare una, una serie di pezzi. E un giorno mi ricordo che mi disse c'è un pezzo che devo preparare per i coro, che era un gruppo che in quegli anni lì aveva fatto un bel successo. Mi fa, guarda, hai voglia di provare a cantarlo tu? E così almeno faccio un buon demo per questi ragazzi, così almeno hanno modo di sentire come viene cantato. E io disse, sì certo, non c'è nessun problema. Fu così che mi trovo a circa un mese e mezzo barra due mesi dal mio arrivo in Bliss Corporation a cantare una cover di Patti Smith e il brano si chiamava People Data Power. Massimo torna da Milano che aveva portato appunto questo demo di People of the Power cantato da me da, da far ascoltare ai coro e mi dice eh, sai oggi abbiamo fatto la riunione e ti devo dire un, un paio di cose molto belle. La prima è che il brano è piaciuto molto eh, a Stefano Secchi e non è piaciuto ai coro come, come idea ma a Stefano Secchi non solo è piaciuto il brano ma gli è piaciuto come l'hai cantato tu e vuole che sia te a cantarlo io non, non potevo crederci, era una cosa allucinante, era, era, era proprio pazzesco quindi mi, io a due mesi dal mio arrivo a, a Torino mi trovo benedetto da, da questa cosa del, della cover era arrivato così finalmente il momento del sogno di, di un sacco di anni. E la cosa pazzesca era pensare che sarebbe uscito un disco con la mia voce, non solo, con il mio nome. Bliss Team featuring Jeffrey J. Non mi, non, non mi sembrava vero. Io ricordo ancora la mattina in cui Massimo mi ha detto ascolta la radio. Ha accesi eh, Radio DJ quella mattina lì. A un certo punto sento il disco clock e parte il brano io avevo i brividi ero completamente congelato non, po non potevo crederci su radio dj c'era people of the power un brano con la mia voce e il mio nome era incredibile 
Quindi People of the Power fa un bel successo quell'estate e io mi trovo a pochi mesi dall'essere andato a vivere a Torino alla Bliss Corporation con un successo in giro a 23 anni a fare le serate con i primi soldi e la prospettiva di vivere di musica.